എനിക്ക് ഒറ്റ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഉള്ളത് എൻ്റെ വാപ്പ ചെയ്യണം സ്കാൽപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വന്നിട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇത്രയും പെർസെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് എനിക്ക് അത് മതി അത് പക്ഷെ അതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോസ് സംഭവിക്കാനും സാധ്യത കൃത്യമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെയധികം ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും വെറുതെ ബിറ്റ്കോയിൻ ഇപ്പം എത്രയായി ഇത്രയും എത്രയാണ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇപ്പം എവിടെ എത്തി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാകും ഞാൻ മീമിൽ കണ്ടാണ് ലൈക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ക്രിപ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ വെൻ യു ഡോണ്ട് ഡ്രീം ബിഗ് അനഫ് നമ്മൊന്നും ആയില്ല എന്ന് നമുക്ക് സിനിമയിലെ ഹീറോസിന് അങ്ങനെയാണ് പേർപ്പസ് അവരെ തേടിയാണ് അവരൊന്നും ചെയ്യണ്ട അവരില്ല അങ്ങനെ ചില്ല് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ അത് അതേ പറഞ്ഞു ഇതങ്ങനെയല്ല വില മാറില്ല അവർ അവർ കുഞ്ഞിലെ അവർക്കൊരു പേർപ്പസ് ഉണ്ടാവും ഹായ് ഒരു വൺ ദിസ് ഇസ് നിതിൻ ജോൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കേരള നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കേരളയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും അതേപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് ഹാൻഡിൽസിലും നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസിയും അതേപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മെയിൻലി അതൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൈം ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ സാലറീഡ് പേഴ്സൺസും ആയിരിക്കും പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻകമും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡിലാണ് സിനിമാസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു തോട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മളിവിടെ ഒരു എയിം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സിനിമ ആക്ടേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റ് അവരുടെ ഫിനാൻസും അവരുടെ ഇൻകംസും ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇനോഗ്രേഷൻ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വളരെയധികം ഫേമസ് ഫെമിലിയറും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആക്ടറാണ് ഷഹീൻ സിദ്ദീഖാണ് നമ്മുടെ കൂടെ കൂടെ ഉള്ളത് വെൽക്കം ബ്രോ ഹായ് ഹായ് സോ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു മൂവി ടോക്ക് അല്ല ഒരു ഫിൻ ടോക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രോ ആക്ടറാണ് ബേസിക്കലി അപ്പം അതിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ അറിയാനുള്ള ഒരു ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം എന്താണ് പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളൊക്കെ എൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് തിയേറ്ററിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂവിയുടെ പേര് ശശിയും ശകുന്തള എന്നാണ് യെസ് അത് കഴിഞ്ഞ ഫ്രൈഡേ റിലീസായി ആർ എസ് വിമൽ സാറാണ് അത് ഇന്ന് നിന്നെ മൊയ്തീൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോജക്റ്റ് ആണത് ഹീസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹീസ് റിട്ടൺ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ബിച്ചാളാണ് ഇന്ന് ഡയറക്ടർ അപ്പോൾ ആ മൂവിയാണ് ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൂവി ആൻഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് റിലീസ് ആവാനുള്ള മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് ശേഷം മൈക്കിൾ ഫാത്തിമ എന്ന് പറഞ്ഞ കല്യാണി പ്രിയദർശൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് അത് ഓക്കെ വർക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ റിലീസ് ഡേറ്റ് അവർ ഉടനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ ഒരുപാട് മലയാളം സിനിമ റിലീസ് ആകുന്നു അതിൻ്റെ റിലീസ് ഡേറ്റിൻ്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് കുറച്ച് സിനിമകൾ അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ വർക്ക് തീർത്തത് ഇന്ദ്രൻ സേട്ടനായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടായി ടൂ മെൻ ആർമി എന്നാണ് ആ മൂവിയുടെ പേര് പണ്ട് ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ ത്രീ മെൻ ആർമി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു അതായിരുന്നു ഇന്ദ്രൻ സേൻ്റെ കരിയറിലൊരു ഒരു വലിയൊരു മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ മൂവി അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ ഓക്കെ സാർക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പഴയ ഇൻ്റർവ്യൂകളൊക്കെ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ബ്രോ പല തവണയും പല ഇൻ്റർവ്യൂവിലും സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പലരും ബ്രോയുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ ബ്രോയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതായത് സിനിമാ കരിയർ തന്നെയാണ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ഡിനൈ ചെയ്തായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് റീസെൻ്റ്ലി ഒരു ടു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പം ബ്രോയ്ക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങളോ ഗോൾസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതോ ഇല്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഹെവിലി സിനിമ കണ്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആവുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഒരു സിനിമയിൽ മമ്മൂക്ക് ഇപ്പോൾ കളക്ടർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് കളക്ടർ
പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അത്തരം ഇതായിരുന്നു പിന്നെയാണ് സിനിമ വന്നത് പത്തേ മാരി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ എനിക്കൊരു ഒരു അവസരം വരികയും ഞാൻ കൂടുതൽ സിനിമയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടൽ അബാം ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അവർ അത് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബാർ പോലെയൊക്കെ തുടങ്ങി ഹോട്ടൽസ് ഇങ് റിയലി വേർ ഓക്കെ അപ്പം അച്ഛൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അതായത് അച്ഛൻ വളരെ ക്യൂറിയസ് ആണ് ബ്രോയിൻ്റെ ഓരോ കാര്യത്തിലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ സിനിമ സല്യൂട്ട് സല്യൂട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയുള്ള അപ്പിയറൻസ് ആയിരുന്നു ബ്രോ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് കോസ്റ്റ്യൂംസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ ബ്രോയിഡിന് ഷൂസ് വരെ ആയിക്കോട്ടെ അത്രത്തോളം ക്യൂറിയസ് ആയിട്ടാണ് അച്ഛൻ ഓരോ കാര്യത്തിലും ഇടപെടുന്നത് ഒരു ഫാമിലി മാൻ രീതിയിൽ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ ഒരു ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണോ അതോ അതിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അച്ഛൻ കാണിക്കാറുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ബ്രോ ഇൻ്റർവ്യൂ തുടക്കം പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ സിനിമ കുറച്ച് അൺസേർട്ടൻ ആയ ഫീൽ എൻ്റെ ഫാദർ ഇസ് ഡൂയിങ് മാഷാല ഇസ് ഡൂയിങ് പ്രിറ്റി വെൽ ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ സോ ലോങ് എല്ലാവരും എടുത്ത് പറയുന്ന കാരണം പക്ഷേ എൻ്റെ ഫാദറിന് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല ഹീസ് ഓൾവേസ് അഫ്രൈഡ് ദാറ്റ് എനിക്ക് ഇനി എത്ര നാൾ സിനിമയിൽ ഉണ്ടോ ഹീസ് ഓൾവേസ് വെരി എന്താ പറയുക ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആണ് ഓക്കെ 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 ഇനി അടുത്ത വർഷം സിനിമ ഉണ്ടാവുമോ എനിക്ക് ഇത്രയും പടങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഈ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക ആൻഡ് ഈ ഓൾവേസ് വോൺസ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതിൽ പറ്റിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അതിൽ തന്നെ നിൽക്കണം നമുക്ക് മറ്റൊരു ആഗ്രഹത്തോടെ ബിസിനസ് ഒരു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ റിസ്ക്കിയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യമാണ് നോട്ട് എവ്രി വൺ ക്യാൻ ഡൂ ദാറ്റ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് റിക്വയർസ് എ ലോഡ് ഓഫ് അവേഴ്സ് എവ്രി സിംഗിൾ ഡേ ബിക്കോസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് വളരെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എക്സാക്ട്ലി അത് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോൾ വേറൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞ ആക്ടിംഗ് പോലുള്ള പ്രൊഫഷൻ ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും ബിക്കോസ് നമ്മൾ സെറ്റിൽ ഉള്ളപ്പോഴായിരിക്കും അവിടെ കടല തീർന്നു പറഞ്ഞ് കോൾ വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം പൊതുവേ ഒരു നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ടോക്കാണ് അതായത് സെലിബ്രിറ്റീസ് അതേപോലെ തന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റോ ഒക്കെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സക്സസ് ആവാനുള്ള റേറ്റ് കൂടുതലാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീച്ചബിലിറ്റി നമ്മൾ കസ്റ്റമറിലേക്ക് കൂടുതലും കസ്റ്റമറിലേക്കുള്ള ഒരു റീച്ചബിലിറ്റി ഒരു അട്രാക്ഷൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരു അട്രാക്റ്റ് അതായത് ഇത്രയും നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണല്ലോ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു അട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ആ രീതിയിൽ എപ്പോഴും ബ്രോക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ അത് ബിസിനസ്സിനെ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് ബ്രോക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേജസിൽ ഓ അത് ഭയങ്കര ഡൗട്ട്ഫുള്ളാണ് ബ്രോ കാര്യം നമ്മൾ കട ഒരു 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 വെഞ്ചർ അങ്ങനെ പറയാം ഒരു വെഞ്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസിലി കസ്റ്റമേഴ്സ് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്നിരുന്നാൽ അവർ പെട്ടെന്ന് അവർ അത് സെൻസിറ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്യും യൂഷ്വലി അവർ അപ്പോൾ അവരുടെ പൊതുവെ നിങ്ങൾ സിനിമ തന്നെ ചെയ്താൽ പോരെ ഈ അറിയാത്ത പണിക്ക് വരണോ എന്ന് എവിടെയും ഒരു ടെൻഡൻസി അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും അതൊരു അടണോ അടണോ എനിക്ക് അത് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ചില രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി പൊതുവേ കാണാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പണി ചെയ്താൽ പോരെ എന്നൊരു എന്നോട് ദുൽഖർ സൽമാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഞങ്ങൾ കൽ കലി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ ഞാൻ ഈ കാരണം കാണാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് സോ ഹി വാസ് ഇൻ എസ് ക്യാർവിൻ കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു നമ്മൾ ഹി വാസ് സെയിങ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഇൻ സൗദി നോട്ട് സൗദി ദുബായ് യു എ ആൻഡ് ഹി ഐ തിങ്ക് ഹി വാസ് ട്രാവലിംഗ് ടു സൗദി ആണ് എന്തൊരു വലിയൊരു യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി അവിടെ ഓഫീസിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ചെക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇവർ പൈസ തരുന്നില്ല ഓക്കെ ഒരു വർക്ക് കഴിഞ്ഞു മാസങ്ങളുടെ ചെക്കാണ് നീട്ടിയിട്ടത് ഓക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് വലിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ദുൽഖർ സൽമാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്
അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ സ്റ്റോക്സും ഷെയർസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാലോ നമുക്ക് ചെയ്യാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ ഇത്ര ഈസി ഒന്നും അല്ലേ അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പൈസ നമ്മൾ നഷ്ടം വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സോ ദിസ് വാസ് പ്രീ കോവിഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അലീനിയായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമിയിലും ഐ ആക്ടഡ് ആസ് ഹെർ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് അപ്പൊ ആ സിനിമയിലേക്ക് അലീനിയായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സീൻ എന്തോ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ കോവിഡ് വന്നു ഓക്കെ കോവിഡ് വന്ന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ സിനിമ എന്താവും അറിഞ്ഞൂടെ നമ്മൾ ആകെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഓരോ ഓൺലൈൻ കോ കോഴ്സസ് ഇങ്ങനെ പോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലൈക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ സോ ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് കണ്ട ഷെയർ ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴ്സ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഞാൻ കൊള്ളാം ഞാൻ നേരെ വാപ്പിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞു വാപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അവർ പഠിപ്പിക്കും അത് എത്രയാവും അന്ന് ഇത്തിരി കോസ്റ്റ്ലി ആയിരുന്നു അത് അതൊന്നും പറ്റില്ല മോനെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒന്നാമത് കൊറോണയായിട്ട് ഇപ്പോൾ സിനിമയില്ല ആകെ കുറച്ച് കാശുള്ള ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ വാപ്പച്ചിയുടെ എന്താ പറയുക എക്സ്ട്രീം സെൻസ് ഓഫ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഏതൊരു ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് തന്നെയാണ് വാപ്പച്ചി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് എന്താ പറയാഡ് ഫോർ എനിക്ക് ആ വാക്ക് കിട്ടണില്ല എന്താ പറയാ ഒരു വേൾഡ് എന്റെ ആമകട് അല്ല ഒരു ടോട്ടൽ കെയോസ് ആണ് വരാൻ പോകണം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മളിൽ അതിന് ഫുഡ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോ ഒരു പോസ്റ്റ് അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക് ഇറയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുകയാണെന്നാണ് വാപ്പി വിശ്വസിക്കുന്നത് It's all about bro science. My friend Charles is like, I'm going to tell you, 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 I'm going to tell you. I'm going to tell you, 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 I'm going to tell you. I'm going to tell you, 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 I'm going to tell you. അപ്പൊ ഇതാണ് ബേസിക്കലി എന്റെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന കാര്യം ഒരു ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്താ സംഭവം വല്ലാതെ ഭയം നമ്മള് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നുണ്ട് കാര്യം എനിക്ക് അതിലേം അത്ര ധൈര്യത്തോടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടില്ല ഞാനിത് എങ്ങനെ ചെയ്യും ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടല്ലേ റിസ്ക് ഇതാണ് എടുത്തിടാനുള്ള പേടിയാണ് ഓക്കെ 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 ഇപ്പൊ ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഓഫൻഡ് ചെയ്യാൻ ആവുന്ന രീതിയിൽ എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പം ബ്രോ സംസാരിച്ച പോലെ സിനിമയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻകം സ്ട്രീം ബ്രോയിൻ്റെ അല്ലേ അപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ബ്രോയ്ക്കുണ്ടോ അതോ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബ്രോ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ബിസിനസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം മെയിൻ ഇൻകം സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിനിമയിൽ നിന്നായിരിക്കും അതല്ലാണ്ട് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ബ്രോ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ഒറ്റ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ വാപ്പ് ചെയ്യണം ഞാൻ വിളിച്ച് പറയും പക്ഷെ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യും അത് ഗൂഗിൾ പേ വരും ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകും മൈ വൈഫ് ഇസ് വർക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെൽഫെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ അവളോട് ചോദിക്കും ആ കുറച്ച് ഈ ടിക്കറ്റ് നീ എടുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഇല്ല പക്ഷേ ദിസ് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ സ്റ്റോക്സ് ഇൻ ഷെയർസ് ഇൻ ആൻഡ് ക്രിപ്റ്റോ ആൻഡ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ് ആയാലും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആയാലും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് കൗതുകമുള്ള കാര്യം സോ ഈവൻ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെയധികം ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും വെറുതെ ബിറ്റ്കോയിൻ ഇപ്പം എത്രയായി ഇത്രയും എത്രയാണ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇപ്പം എവിടെ എത്തി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാവും നിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ടച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ് ബിക്കോസ് നയൻറ്റീനിന് മുകളിൽ നിന്ന് അത് പോയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രീ കോവിഡാണ് ആ ലെവലിൽ എത്തിയത് സോ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് നൈസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓക്കെ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സോഷ്യൽ ലൈഫാണ് ബ്രോ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപ്പം സോഷ്യൽ ലൈഫിൽ ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെതായ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ ബ്രോ ഇൻകർ ചെയ്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻകർ ചെയ്യും അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങുന്നതായിക്കോട്ടെ അതല
എന്താ പറയുക ഇനി ഫർദർ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സിനിമ തീരില്ലാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും അതിന് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് കോവിഡ് കോവിഡ് ഹാപ്പൺഡ് ഓ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സർവൈവ് എന്നുള്ള വലിയൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് റീസെൻ്റ്ലി ബി എൻ ഡബ്ല്യുയുടെ സിക്സ് സീരീസ് ഞാൻ എടുത്ത് എടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു വണ്ടിയിലേക്ക് എന്താ എത്താൻ എന്തായിരുന്നു കാരണം അപ്പം എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഞാനൊരു ദിവസം വീട്ടിലിരിക്കും വാപ്പച്ചു മുമ്പിച്ചു എൻ്റെ സിസ്റ്റർ മാറി വാപ്പച്ചു എടാ ഞാൻ വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെരി സിമ്പിൾ ആണ് വണ്ടി ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്യും ഏതാണ് ആവശ്യം വണ്ടി ഇന്നതാണ് ആൻഡ് ഐ വാസ് വെരി സർപ്രൈസ് വാപ്പച്ചി ബി എം ഡബ്ല്യു വെച്ചു എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതെടുത്തു ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഹാപ്പി എന്നാണ് വണ്ടി കിട്ടുക നമ്മൾ നമ്പർ നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിന് ഫേവറബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം വണ്ടി ഞാൻ അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു സോ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രദർ എൻ്റെ സിസ്റ്റം കൂടി എന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തു മൈ വൈഫ് വാസ് വർക്കിംഗ് മാൻ അപ്പോൾ അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതാ വണ്ടി റെഡി ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു വണ്ടിയോടുള്ള ക്രേസുകൾ ബ്രോയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു അതോ ഇല്ല വാപ്പിച്ചിക്കൂ ഇല്ല കേട്ടോ എന്നെ എന്നോട് സിനിമയിൽ എന്നെ വോൺ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം അതായിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ നീ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ടൈം ക്യാമറയുടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിരിക്കും ഷോട്ടിലായിരിക്കില്ല നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒരുപാട് നിൻ്റെ കോ ആർട്ടിസ്റ്റ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ടോപ്പിക്ക് കാസ് ആയിരിക്കും എക്സാക്ട് ഞാനും അതിൽ വീണ് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കാറിൻ്റെ എക്സ്പാപ്ഷൻ വലിയ ബ്രാൻഡഡ് കാസ് കയറി വളരെ നേരത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങി അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഓക്കെ നമ്മൾ അത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൂ ബിക്കോസ് അതൊരു വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാവൂ ഓക്കെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരണം അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ അത്രയും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ കാർ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മാഗസീനിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ കാർ ഓടിച്ച് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു താരം ആ കാറിൽ വന്നിരുന്ന് വരുന്നതൊക്കെ കാണാൻ നമുക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ടു ഓൺ എവറി സൂപ്പർ കാർ ഏസ് അത് ഇത്തിരി അത്യാഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം പല സ്റ്റേജിലും അച്ഛൻ ആ രീതിയിലുള്ള സജഷൻസും അത് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബാക്കപ്പ് എപ്പോഴും തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓ വാപ്സി പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിനുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയാം അവർക്ക് ഒരുപാട് അസൂയ തോന്നുന്ന രീതിയിലൊന്നും ചേരും എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ സക്സസ് വന്നാൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു ഒരു ഇഷ്ടക്കേട് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചെടുക്കരുതെന്ന് പറയാം എനിക്കത് എങ്ങനെ കുട്ടിയാണെന്ന് പറയാം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അത് പറയാറുണ്ട് സോ വി ട്രൈ ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് വെരി സർട്ടൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ബ്രോ ഓൾറെഡി അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കുക ഒരു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ബ്രോ ഫേസ് ചെയ്യാം ചെയ്യുവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ബ്രോ ഇപ്പം ആസ് ഇപ്പോൾ ഒരു എന്തൊരു ഒരു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ബ്രോ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പം ബ്രോ എങ്ങനെയാണ് ബ്രോ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ ഒരു എന്താ പറയുക മെഷേഴ്സ് എടുക്കാൻ എന്തായിരിക്കും ബ്രോ പോകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എന്തായാലും ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ എമർജൻസിയാണ് ഇൻഷുറൻസ് ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ബ്രോ ഫേസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഹൗ കംഫർട്ടബിൾ യു ആർ ഷോ സിൻസ് മൈ വൈഫ് ഇസ് വർക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓക്കെ ഷീ വാസ് ടെലിങ് മീ ദാറ്റ് ഒരുപാട് അവിടെ വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരുപാട് ഷീസ് ലൈക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് സമറിയൊക്കെ എൻ്റെ വൈഫാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഷീസ് ലൈക്ക് നമുക്കില്ലല്ലോ ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ എടുക്കാം പറഞ്ഞ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോയി പിന്നെ വി ഗോഡൻ ടു ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ ലൈക്ക് ഓക്കെ ഇനി എന്തായാലും എടുത്തേക്കാം ഷീസ് ലൈക്ക് ഇനി അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്നാൽ വി ടോക്ക് എ കമ്പൈൻഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് നമ്മളതിനൊരു സ്റ്റാർ ഹെൽത്ത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ഇപ്പോൾ അതാ രണ്ട് മാസം ആയില്ല മൈ വൈഫ് ജസ്റ്റ് മാറ്റ് വിത്ത് എൻ ആക്സിഡൻറ്റ് Okay. Yeah, she's fine now. Yeah. And her wife has a glory tire. It okay. sounds very horrible. And it is. But we don't have to worry about it. We don't have to worry about it. We don't have to worry about it. Thank God for that. Our expense is all
എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല ബ്രോ ചെയ്ത ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ബ്രോ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും ഇത് ഞാൻ മീമിൽ കണ്ടതാണ് ലൈക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ക്രിപ്റ്റോ എനിക്ക് ബിറ്റ്കോയിൻ ആദ്യം വരണത് എപ്പോഴാന്ന് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ ഐ മസ്റ്റ് സെയ് ഐ വാസ് ഇൻ ടു ടോറൻസ് അതിൻ്റെ താഴെ കാണുവർ എന്താണ് ഈ സാധനം ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ അന്ന് നമുക്ക് ആകെ ഒരു സംഭവം അറിയാം ബിറ്റ്കോയിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡാർക്ക് വെബിൽ പല സാധനങ്ങളും ഇത് ആകെ അറിയും ഓക്കെ ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെന്നോ അതിൽ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ സോ പ്രോബ്ലി ഫൈ ഹാഡ് എ ടൈം മെഷീൻ പ്രോബ്ലി ബിറ്റ്കോയിൻ ബിറ്റ്കോയിൻ ഫൈൻ അപ്പം അപ്പം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കോമൺ മാൻ ലൈഫാണെങ്കിലും ബട്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു എക്സ്പീരി എക്സ്പെൻസസ് ബ്രോ ഡേ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഇൻകർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു സംവാട്ട് ഒരു സ്റ്റേജിൽ ബ്രോ ബ്രോ കംഫർട്ടബിളാണ് അല്ലേ അപ്പം ഒരു എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഒരു യങ്ങർ യങ്ങർ ഒരു യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ ഒരു ബ്രോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ബ്രോയ്ക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സജഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒരു ബ്രോ ടു ഫ്രെയിം ഇറ്റ് ലിറ്റിൽ മോർ പ്രിസൈസ് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരാളെ കാണുമോ അതായത് ഒരു 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 പത്ത് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളൊരു യങ്കർ ബോയിനെ കാണുമോ അപ്പം ബ്രോ ബ്രോൻ്റേതായ രീതിയിൽ ലൈഫിൽ ഒരു സെറ്റിൽ ആവണം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു സജഷൻസ് ബ്രോ കൊടുക്കാൻ ബ്രോയ്ക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ബ്രോ എന്തായിരിക്കും കൊടുക്കാം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ദിസ് മൈ സൗണ്ട് വെരി വിയർഡ് പക്ഷേ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് വർക്ക് ലൈക്ക് എ വില്ലൻ ഓക്കെ സിനിമയിലെ വില്ലന്മാരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരാണ് ആക്ച്വലി നല്ലത് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് അല്ല അവർക്ക് ദ ഹാവ് എ ഗോൾ ദ വോണ് അച്ചീവ് ദ അച്ചീവ് പക്ഷെ സിനിമയാവും നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ കൊല്ലും കുറച്ച് ഗുണ്ടാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ബ്രൈവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ദ പുലിയൂട്ട് സംതിങ് ആറോ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാ പക്ഷേ ദ ഹാവ് എ ഗോൾ ആൻഡ് ദ അച്ചീവ് ദർ ഓൾവേസ് എ ലോൺ ഓക്കെ ദ ഹാവ് ദർ ടാർഗറ്റ് അവർ ഇമോഷണലി അത്ര അറ്റാച്ച്ഡ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഹീറോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും വേണ്ട ആൻഡ് എന്താ പറയുക ഈ സിനിമയിലെ സിനിമ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ആവശ്യം അവരെ തേടി വരും ഓക്കെ മനസ്സിലായി ഒരു ബാഗ് ഓഫ് ഗോൾഡ് അറിയാതെ വന്ന് കിട്ടുക മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഡസൻ റിയലി ഹാപ്പൺ ഇൻ ലൈഫ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ സിനിമയിലാണ് സിനിമയിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് എടുക്കാം അവിടെ ഫഹദ് ഫാസൽ ഐ തിങ്ക് യൂസ് ഡൂയിങ് സ്ട്രീം യു വേൾ യെസ് മനസ്സിലായി ജോലി എന്താണ് ശരി ഈ ബാബർ ഷോപ്പാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എൻ അമേസിംഗ് വർക്ക് ഇൻ ഹി ഡസ് ഇറ്റ് റിയലി വെൽ ഹി ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ഇസ് ഫാമിലി പ്രിറ്റി ഗുഡ് എന്നാൽ ഷെയിൻ നിഗം ചെയ്യണ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയല്ല അല്ല അല്ല ജോലി എന്ന് പറയണ ദേഷ്യമാണ് ആൻഡ് അതിൽ പുള്ളി വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അതും കുറച്ച് കാണുകയല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വേറെയാണ് സോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സോ ആൻഡ് സിനിമയിൽ എന്താണ് ആ ആളാണ് ഒരു ലക്ഷ്യബോധ്യം ഇല്ലാതെ ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആൻഡ് എ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് കംസൻ ആൻഡ് പുള്ളിക്കാരി പുഷ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ഇതിലേക്കാവുന്നത് പക്ഷേ വില്ലൻ എന്താണ് അത് ഓൾറെഡി ആണ് ഒറ്റയ്ക്ക് അയാൾ അയാളുടെ ശ്രമം കൊണ്ട് അയാൾ ഈ നിലയിലെത്തി ആൾ പുള്ളിയുടെ പരിമിതികളും ഉണ്ട് ഈവൻ ഹിസ് മെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് എന്നിട്ടും പുള്ളി ഈ ലെവലിൽ എത്തി ആൻഡ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഗുഡ് കെയർ ഓഫ് ഹിസ് ഫാമിലി അവരൊക്കെ വില്ലന്മാരായിരിക്കുള്ളൂ സോ ഐ വുഡ് സേവ് ടു എ സെവൻറ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് വർക്ക് ലൈക്ക് എ വില്ലൻ ഓക്കെ അൻറ്റിൽ യാത്ര അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു മാർഗമല്ല മുഖ്യം ലക്ഷ്യമാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് മെയിൻലി അല്ലേ ഒരു ഞാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല ഓക്കെ വർക്ക് ഓൺ യുവർ പേർപ്പസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഓക്കെ പേർപ്പസ് വിൽ നോട്ട് ഫൈൻഡ് യു സിനിമയിലെ ഹീറോസിന് അങ്ങനെയാണ് പേർപ്പസ് അവരെ തേടിയാണ് അവരൊന്നും ചെയ്യണ്ട അവർ അങ്ങനെ ചില്ല് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ അതേ പറഞ്ഞു ഇതങ്ങനെയല്ല വില്ലന്മാരല്ല അവർ അവർ കുഞ്ഞിലെ അവർക്കൊരു പേർപ്പസ് ഉണ്ടാവും പ്രോബ്ലി വില്ല സിനിമ വില്ലന്മാരുടെ പേർപ്പസ് എപ്പോഴും ലോക നശിപ്പിക്കും നശിപ്പിക്കും എന്തെങ്കിലും കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ വർക്ക് ഐ ആം വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ഓക്കെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം ഐ വാസ് സെവൻറ്റീൻ ഐ ഐ തോട്ട് ദാറ്റ്
സിനിമാപരമായുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചതെങ്കിലും ഐ ഹാഡ് എ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ട്യൂഷൻ ഫീസ് എൻ്റെ കോളേജ് ഫീസ് മാത്രമാണ് വാപ്പിച്ച് അയച്ചു തന്നിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അത്യാവശ്യം വരുമ്പം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്കൊരു എൻ്റെ റൂം മാറണം അപ്പോൾ അതിന് അഡ്വാൻസ് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകും അത് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അയച്ചു തരും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പറഞ്ഞ പോലെ മൂവി ടോക്ക് അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിൻ ടോക്ക് പോലെയായിരുന്നു എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാർക്ക് വളരെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കൗതുകമുള്ള ഒരു ഒരു മേഖലയാണ് ഈ നമ്മൾ പല ഇത് കാണുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസസ് കൂടുതലാണ് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതുപോലെ രീതിയിൽ ഭയങ്കര വലിയ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഒരു മന്ത്ലി ഇൻകം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് അവരുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പാടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജിൽ അറിയാം അപ്പോൾ എത്രത്തോളം എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു ഫീൽഡാണ് സിനിമ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയുക ഒരു അതിൻ്റെ അവരെ അത് ആക്ടേഴ്സും ആർട്ടിസ്റ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ തന്നത് ആൻഡ് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ബ്രൂ ഭയങ്കര ഹമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചതെന്നൊക്കെ റിപ്ലൈ തന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു പറഞ്ഞു തന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ സോ ഐ എം റിയൽ ഹാപ്പി ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ താങ്ക് യു ഫോർ താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ് ടു ദിസ് Yeah. learn more from you because idu bayangara interesting aanu finance na karyam ipo malayaligalde ee oru karyam aanu ipo ende valare mosham oru concept nu vechala properly idu bayangara helpful aanu okay etthum cheriya effort and money ittu etthum kudlu paisa undaakka nalladaanu okay oru default setting yeah yeah ipo ennodu parayana oru inna oru sambhavam cheyidala സ്ലോ ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ പത്ത് വർഷത്തിൽ ഇത്രയും പേഴ്സൺ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഓക്കെ സ്കാൽപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റൈലിലേക്ക് വന്നിട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇത്രയും പേഴ്സൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് എനിക്ക് അത് അത് പക്ഷെ അതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോസ് സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുള്ളത് ഹൈ റിസ്ക് ഹൈ റിവാർട്ട് അതെ പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഈസിലി ചാടാനുള്ള സാധ്യത പക്ഷെ ഒരു ഒരു വെയിൽ മെൻറ്റാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് സിങ്ക് ആവണില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ചെറുതിൽ എന്നാണ് പല അതാണ് നമുക്ക് നിസ്സാര ടൈം കൊണ്ട് വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഈ ഒരു എന്താ പറയുക മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ് എപ്പോഴും അബദ്ധത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ പല തവണ നമ്മുടെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി അതാണ് നമുക്ക് കുറെ ഇപ്പം നമ്മൾ ലൈഫ് നമുക്ക് ജീവിക്കണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മളിപ്പം ജീവിച്ചില്ലേ നമുക്ക് പിന്നെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്കത് കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ട്രേഡിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നതും സ്കാൽപ്പിംഗ് അതിലൊരു ഭാഗമാണ് അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റുഡൻസും ചെയ്യുന്നത് സ്കാൽപ്പിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഹൈ എന്താ പറയുക ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡാന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിലേക്ക് ആൾക്കാർ പോകുന്നില്ല ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരും പോകുന്നത് ഈ സ്കാൽപ്പിംഗ് ഇൻട്രാഡേ പെർസ്പെക്ടീവ് ആ ദിവസം എനിക്കൊരു എൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഒരു ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാക്കി കിട്ടിയാൽ മതി അതിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി ഒരിക്കലും അത് കിട്ടിയില്ല ആൻഡ് ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ചില ആൾക്കാർ ഹൂസ് ഡൺ ഇൻട്രാഡേ ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ല നല്ല ലോങ് ടേം ആയിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് ലോങ് ടേമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഞാൻ ഈ എമൗണ്ട് അല്ല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ആൻഡ് പിന്നെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള മെൻറ്റാലിറ്റി അതേപോലെ ഷോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെൻറ്റാലിറ്റി ഈ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇൻ്റലിജൻസ് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആ ഒരു ഒരു മെച്ചോറിറ്റി വരെ ഇതെങ്ങനെ പൈസ ഞാനിപ്പോഴും യൂട്യൂബിൽ വൺ മിനിറ്റ് സ്കാൽഫി ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ആ ട്യൂട്ടോറിയൽ നോക്കുക നേരെ ഇരുന്നിട്ട് ചാർട്ട് എല്ലാം വരച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഡോട്ട് കോമിൽ പോയിട്ട് അത് വരക്ക ഇത് വരക്ക് ട്രേഡിംഗ് ട്രേഡിംഗ് വ്യൂലും അത് ചെയ്യുക ഓ ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ പക്ഷേ ഇതാണ് പേപ്പർ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് 
കിട്ടില്ലാതായിരിക്കും അല്ലേ ഇതൊരു സർവൈവൽ ഗെയിമാണ് സി ഇപ്പോൾ പൈസ പോയി ഇത് വല്ലാതെ ഇമോഷണൽ നമ്മളെ ബാധിക്കും ഒരു മെച്യൂറിറ്റി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ബാധിക്കില്ല എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇമോഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്കൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അതിനൊരു ഒരു ഞാനൊരു ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കണ്ടിരുന്നില്ല കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൊണ്ട് നേരെ സ്കാൽപ്പിന് കൊണ്ട് ആ ഫുൾ പോയി എനിക്ക് നല്ല രസമുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പുറത്തുള്ള ചില ടോക്ക് ഷോസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ